നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ പരസ്യ കശാപ്പ് റിജിൽ മാകുറ്റി ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനായി സിറ്റിയിൽ പരസ്യമായി മാടിനെ അറവ് ചെയ്തതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് അവധിക്കാലത്തിന് വിട നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു അറിവിന് ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ച് കുരുന്നുകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും നിരോധിത പാൻ മസാല പിടികൂടി ഒരാൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കാസർകോട് സ്വദേശി ടി കെ കൃഷ്ണൻ പിടിച്ചെടുത്തത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന നാൽപ്പത് ചാക്ക് പാൻ ഉൽപ്പന്നം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ പരസ്യ കശാപ്പ് മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കറ്റി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച റിജിൽ മാക്കറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം സിറ്റിയിൽ വെച്ച് മാടിനെ പരസ്യമായി കശാപ്പ് ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോഷി കണ്ടത്തിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ കാട്ടാമ്പള്ളി എന്നിവരടക്കം എട്ട് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂവരെയും നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ശനിയാഴ്ചയാണ് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ കാളക്കുട്ടിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കശാപ്പ് ചെയ്ത ഇറച്ചിയാക്കി വിതരണം ചെയ്തത് നൂറ്റിയിരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം തടവും ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം രൂപ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത് മാടിനെ പരസ്യമായി അറുത്തതിനെതിരെ യുവമോർച്ച നൽകിയ പരാതിയിൽ കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് പരസ്യമായി മാടിനെ അറുത്തത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വാർത്തയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഭവത്തെ അപലപിച്ച രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും നിരോധിത പാൻ മസാല പിടിച്ചെടുത്തു ഒരാൾ പിടിയിൽ കാസർകോട് സ്വദേശി ടി കെ കൃഷ്ണൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത് നഗരത്തിലുള്ള ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പത് ചാക്ക് പാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടുപരിസരത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പത് ചാക്ക് നിരോധിത പാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ടി കെ കൃഷ്ണൻ കണ്ണൂരിൽ പച്ചക്കറി കട നടത്തി വരികയാണ് പച്ചക്കറി കയറ്റിയ ലോറിയിലാണ് ഇയാൾ പാൻ മസാലകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷറഫുദ്ദീൻ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ജോഷി ജോബ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ടി ബഷീർ എ പീതാംബരൻ ലത്തീഫ് സി കെ ഷിബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മദ്യശാലകൾ വീണ്ടും തുറക്കും മയ്യഴിക്കൂട്ടം നിയമ നടപടിക്ക മാഹി ദേശീയ പാതയോരത്തെ അടച്ചുപൂട്ടിയ മദ്യശാലകൾ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് വീണ്ടും തുറക്കാൻ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് മദ്യപശല്യം കാരണം ദുരിതമനുഭവിച്ച മാഹി നിവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാവുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതുച്ചേരി സർക്കാരിലും മറ്റും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി മാഹിയിലെ മദ്യഷാപ്പുകൾ വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിന് അനുമതി നൽകുന്ന സർക്കാരിനെതിരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനാണ് മയ്യഴിക്കൂട്ടത്തിന്റെ തീരുമാനം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദേശീയ പാതയോരത്തെ ബാറുകളും മദ്യശാലകളും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളെ ഡി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഏപ്രിലിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു ഈ ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതി അവധി കഴിഞ്ഞ വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ച അവസരത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ വിധിയാണ് തിരിച്ചടിയായത് മദ്യപശല്യം കാരണം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദുരിതമനുഭവിച്ച മാഹി നഗരവാസികൾക്ക് ശാപമോക്ഷമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി വിധി അട്ടിമറിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മയ്യഴിക്കൂട്ടം അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ച് കുരുന്നുകൾ അവധിക്കാലത്തിന് വിട നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയാണ് ജില്ലയിലെങ്ങും പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ നടന്നത് തുടക്കത്തിലെ പതർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ മധുരം നൽകിയും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുമാണ് അധ്യാപകർ കുരുന്നുകളെ വരവേറ്റത് കുഞ്ഞുകണ്ണിലെ കൗതുകങ്ങൾക്ക് എന്നും പുതുഭാവങ്ങളാണ് മഴയുടെ അകമ്പടിയില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ പെയ്യുന്ന ആകാംക്ഷയുടെ പെരുമഴ നനഞ്ഞാണ് ഓരോ കുട്ടിയും അക്ഷരങ്ങളുടെ മായിക ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ചത് അക്ഷരങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അക്ഷരമുറ്റത്ത് അവർ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാറി നടന്നു കണ്ണുനീരിന്റെ ചെറുചാലില്ലാതെ 
ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും ചാടിക്കടന്നവനാണ് ഞാനെന്നാണ് ഇവന്റെ ഭാവം അമ്മയുടെ കൈവിരലിൽ തൂങ്ങിയാടി കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ തനിയാവർത്തനങ്ങളാണ് ചിലർക്കിപ്പോഴും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഇന്നിവർക്ക് പുതുചുവടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയാണ് ജില്ലയിലെങ്ങും പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ നടന്നത് അക്ഷരം അഗ്നിയാക്കി മുന്നേറാൻ എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു സംഗീതജ്ഞൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ കെ വി ധനേഷ് ബാലതാരം ബേബി നിരഞ്ജന തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ തിരികെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പ്രവേശനോത്സവം നടന്നത് ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുപാടി അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം നുകരാനെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് തന്റെ ജീവിത കഥയിലൂടെ മാർഗോപദേശം നൽകിയപ്പോൾ കാഞ്ചിരങ്ങാട് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും നവ്യ അനുഭവമായി ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഇതിന് അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളായ മതി വേണ്ടത് അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കണം എൻ്റെ മക്കൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കണം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകളും എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ നന്മയും എൻ്റെ സംഗീതവും എൻ്റെ കവിതയും ഒക്കെ തന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ പ്രവേശനോത്സവ സന്ദേശം നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ജയപാലൻ ചിത്രചുമർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാലയ ഗുണമേന്മാ രേഖ പ്രകാശനം ഡോക്ടർ പി വി പുരുഷോത്തമനും പഠന നേട്ട കലണ്ടർ പ്രകാശനം പി വി രമേശനും പഠനോപകരണ വിതരണം എ രാജേഷും നിർവഹിച്ചു പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആലപിച്ചു ഘോഷയാത്ര പഠനോപകരണ വിതരണം മധുര വിതരണം എന്നിവയും ഉണ്ടായി അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ നിന്നും അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ തളാപ്പ് ഗവൺമെന്റ് മിക്സഡ് യു പി സ്കൂളിൽ ഇത്തവണ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയത് പ്രവേശനോത്സവം കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുരുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഒരു ഉത്സവമായാണ് കാണുന്നത് പണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ച ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ജന്മാവകാശമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി സ്കൂളുകൾ എത്ര തന്നെ ഹൈടെക് ആയാലും വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതാലും മികച്ച വിദ്യാലയം ആകണമെന്നില്ല മികച്ച വിദ്യാലയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല അധ്യാപകർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ വടക്കുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ വളരെയൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല ഒരു പരിധിയോളം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും പ്രവേശമോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാഹിന മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പുതുതായി സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ കൂടുതലായി കടന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശനോത്സവം വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചത് പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി ശശിധരൻ മാധവറാവു സിന്ധ്യ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ പ്രമോദ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം പി രാജേഷ് കെ വി സുരേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണൻ ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ എം എൽ എ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പുതിയതൊരു രാമഗുരു യു പി സ്കൂൾ അങ്കണവും നിറഞ്ഞു ഇത്തവണ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടിയത് പ്രവേശനോത്സവം വാടംഗം വി കെ സതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കളിച്ചിരിയുടെ രണ്ടു മാസത്തെ അവധിക്കാലം അവസാനിപ്പിച്ച മുതിർന്നവരെത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായി സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുരുന്നുകൾ ഇവർക്ക് പുതിയ കൂട്ടുകാരാണ് മിഠായിയും മധുരവും ബലൂണുകളുമൊക്കെയായി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും പി ടി എ കമ്മിറ്റിയും ഇവരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ആദ്യം എത്തിയവർക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും കൂടിയായപ്പോൾ സ്കൂൾ അങ്കണം നിറഞ്ഞു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രവേശനം നൽകിയത് യു കെ ജി എൽ കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള പുതിയതൊരു രാമഗുരു യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് എൽ കെ ജി കുട്ടികളുടെയും യു കെ ജി കുട്ടികളുടെയും പ്രവേശനോത്സവവും നടന്നു നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പുതിയതൊരു ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഷിർദിസായി വടേശ്വരം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാഗും പുസ്തകവും മറ്റു പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ പി ദിനേശ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മാനേജർ എൻ സി രവീന്ദ്രൻ ഷിർദിസായി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അരവിന്ദൻ പ്രധാനാധ്യാപിക ആർ വി ഗീത പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ രതീഷ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ പി ധനലക്ഷ്മി അധ്യാപകരായ വി ഐ രാകേഷ് എം വി ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ പരസ്യ കശാപ്പ് റിജിൽ മാകുറ്റി ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനായി സിറ്റിയിൽ പരസ്യമായി മാടിനെ അറവ് ചെയ്തതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് അവധിക്കാലത്തിന് വിട നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു അറിവിന ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ച് കുരുന്നുകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും നിരോധിത പാൻ മസാല പിടികൂടി ഒരാൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കാസർകോട് സ്വദേശി ടി കെ കൃഷ്ണൻ പിടിച്ചെടുത്തത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന നാൽപ്പത് ചാക്ക് പാൻ ഉൽപ്പന്നം സാന്ത്വനത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശവുമായി കർമ്മനിരതരായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും എപ്പോഴും എ കെ ജി സ്മാരക സഹകരണ ആശുപത്രി തളാബ് കണ്ണൂർ ലുലു സാഴേസ് തവക്കര റോഡ് കണ്ണൂർ എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി ലുലു ഗോൾഡ് തവക്കര റോഡ് കണ്ണൂർ എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി ന്യൂ ബ്യൂട്ടി പാലസ് വൺ ടച്ച് ബ്യൂട്ടി സൊല്യൂഷൻ നിയർ മൊയ്തീൻ പള്ളി വെല്ലാർ റോഡ് കണ്ണൂർ ജി ഐ ടി ഡി കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൗണിലും ഭീമ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കിംസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായവ ലിലി സാരീസ് ഫോർട്ട് റോഡ് കണ്ണൂർ വീവിംഗ് ഡ്രീം വീരാജ് പ്ലാസ യജ്ഞ ടാവൻ മൈസൂർ റോഡ് വീരാജ് പേർ ഇക്കോസ് മാർജിൻ ഫ്രീ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് അൽമ ടവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ചേംബർ ഹാൾ കാൾടെക്സ് കണ്ണൂർ സുശീല ഓട്ടോ ഗാരേജ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് തോട്ടട ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ 
വാർത്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മാധവ്റാവ് സിന്ധ്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കാനറ ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ കിറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി കാനറ ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ശ്രീകാന്ത സ്കൂൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവരാണ് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം സർക്കാരിന്റെയോ അധ്യാപകരുടെയോ മാത്രം ബാധ്യതയല്ലെന്നും അത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് മാധവറാവു സിദ്ധ മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും കാനറ ബാങ്കും ചേർന്ന മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ കിറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായത് സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകൾ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറണം പൊതുവിദ്യാലയത്തിന്റെ നന്മയും മേന്മയും വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും മുനിസിപ്പൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ പ്രമോദ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പൊതുവിദ്യാലയമായതുകൊണ്ട് എത്ര തന്നെ രക്ഷാകർത്താക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂൾ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പുഴാതി ഹൈസ്കൂൾ അല്ലേ അവിടത്തേക്ക് കുട്ടികളെ വിടാൻ ഒരു പരിധിവരെ ആളുകൾ തയ്യാറായില്ല എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരോടും പി ടി എയോടും ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും പറയേണ്ട നിങ്ങളാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം കുറിക്കേണ്ട ആളുകൾ നമുക്ക് ഈ പേര് മാറ്റിയെടുക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം പത്താം തരം എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുന്ന നൂറ് ശതമാനം എ പ്ലസ് നേടുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമായി മാറ്റാൻ ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ അധ്യാപകരും ശ്രമിക്കണം സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കനറ ബാങ്കും ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിയായതെന്ന് കനറ ബാങ്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായം ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കാനറ ബാങ്കിന് കേവലം കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടിയുമായി സർവാൽപ്പന സഹകരിക്കാൻ ബാങ്ക് മുന്നോട്ട് വന്നത് പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയ അറുപത് കുട്ടികൾക്കാണ് സ്കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എൻഡോമെന്റ് നൽകി അനുമോദിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ ലിഷ ദീപക് പ്രിൻസിപ്പൽ വിമ സി എച്ച് വത്സലൻ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കടമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പ്രവേശന ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗിരീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാടംഗങ്ങളായ പ്രേമവല്ലി കെ വി സോന പി ടി പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ വെങ്ങിലോട്ട് പ്രധാന അധ്യാപിക പി എം സ്മിത സജീവൻ എം അനിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എളയാവൂർ സെൻട്രൽ എൽ പി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ പ്രേമജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡ്രോയിങ് ബുക്കും ക്രയോൺസും സമ്മാനമായി നൽകിയാണ് കുരുന്നുകളെ സ്വീകരിച്ചത് ചുമരുകളിൽ നിറന്നു നിൽക്കുന്ന ജിറാഫും കോഴിയും പുലിയും മാനും മോയിലും കൂടാതെ മലയാള അക്ഷരമാലയും എ ബി സി ഡിയും പുത്തനുടുപ്പും ബാഗും തൂക്കി കളിമുറ്റത്ത് നിന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പടികടന്നെത്തുന്ന കുരുന്നുകളെ വരവേൽക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളാണ് മധുരം നൽകിയും പാട്ടുകൾ പാടിയുമാണ് കേരളീയ വേഷമിഴിഞ്ഞ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ചത് ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ എത്തിയത് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ബുക്കും ക്രയോൺസും അധ്യാപകർ സമ്മാനമായി നൽകി ഇതോടെ അവരും ഹാപ്പി അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പാട്ടുകൾ ഉറക്കെ പാടിയും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കാഴ്ച പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം പടിക്ക് പുറത്ത് പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി മാധവൻ മാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാരം കടാങ്കോട് മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ സി എറമുള്ളാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുതായി
എളിയാവൂർ സൌത്ത് എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ പ്രേമജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഡി എ പ്രസിഡന്റ് ഷീജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രദീപൻ മദർ പി ഡി എ പ്രസിഡന്റ് മീറ ഷിജിത്ത് കൃഷ്ണൻ ബാബു മാസ്റ്റർ പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തക വിതരണം മധുരപലഹാരം എന്നിവയും നടന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഈ വർഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീമത് ടീച്ചറുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവ് ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൗവഞ്ചേരി യു പി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി പി റുസീന ടീച്ചർ സ്കൂൾ യൂണിഫോം നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ജി എസ് വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം ചക്കരക്കൽ എസ് ഐ പി ബിജു നിർവഹിച്ചു പഠനോപകരണ കിറ്റ് ടി സി അഷ്റഫും കളിപ്പാട്ട വിതരണം ടി നിസാറും പാഠപുസ്തക വിതരണം എം വി അനിൽകുമാറും അക്ഷര ഇല കനകരാജ് എസ് ഐയും വിതരണം ചെയ്തു എ എസ് ഐ പ്രദീപ് കെ കെ ബഷീർ കെ എൻ ഹുസൈൻ എം സി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ പോലീസുകാർ വളരെ ബോധവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതു ബോധമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള ആളുകൾ പഠിത്തുയർത്തപ്പെടുന്നത് അത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പഠിത്തുയർത്തപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചവരാണ് എന്നുള്ളത് അഭിവർഗിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ വാരം റിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ കുരുന്നുകളെ വരവേറ്റത് ബലൂൺ നൽകിയും കടലാസ് പൂക്കൾ നൽകിയുമാണ് ആദ്യമായി അക്ഷരമറ്റത്തെത്തിയ കുട്ടികൾ പരിഭവമില്ലാതെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചത് അധ്യാപകർ കുട്ടികൾക്ക് മതൃണം വിതരണം ചെയ്തു യു എൻ സാജിദ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ വി ജനാർദ്ദനൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെർണ രാകേഷ് ആശിം ഹാജി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവേശനോത്സവം മേച്ചൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പങ്കജാഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ സനേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നവാഗതർക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ കെ പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു എൽ കെ ജി യു കെ ജി യൂണിഫോം വിതരണം നജീബ് കുനിയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ നിബ്രാസ് കൈമാറി പി വി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുണ്ടേരി ഗംഗാധരൻ കട്ടേരി പ്രകാശൻ വി രമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു തീവ്ര ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ വില കുറച്ചു ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ വില ഏകീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭാഗ്യക്കുറികളുടെയും വില ഇനി മുതൽ മുപ്പത് രൂപയാകും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ നിരക്ക് കുറച്ചതിന് പുറമെ സമ്മാനങ്ങളുടെ ആകെ തുകയിൽ പത്ത് ശതമാനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ വില കുറയ്ക്കണമെന്ന് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറച്ചതിനൊപ്പം സമ്മാന തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചതും കൂടുതൽ ആളുകളെ ബാക്കിക്കുറിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച നിറക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീശക്തി വ്യാഴാഴ്ച നിറക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് വെള്ളിയാഴ്ച നിറക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ശനിയാഴ്ച നിറക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ എന്നിവയുടെ വിലയാണ് കുറച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റുകളുടെ വില ഇനി മുതൽ മുപ്പത് രൂപയാകും പുതിയ നിരക്കിലുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ ഇന്നു മുതൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി എന്നാൽ നിലവിൽ മുപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള അക്ഷയ വിൻ വിൻ പോർമി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളുടെ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ വില കുറച്ചതും സമ്മാന തുക കൂട്ടിയതും കാരണം കൂടുതൽ പേരെ ബാക്കിക്കുറിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് സർക്കാരും ബാക്കിക്കുറി വകുപ്പും കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഇടച്ചേരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷം മേയർ ഇ പി ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വികസന കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മേയർ ഇ പി ലത പറഞ്ഞു നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ബഹുജന കൂട്ടായ്മ അത്യാവശ്യമാണ് ജില്ലയിൽ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വികസന പങ്കാളിത്തത്തിൽ മാതൃകകളാണ് ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇടച്ചേരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകൾക്ക
ഇ ആർ ഐ പ്രസിഡന്റ് ആർ അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ജോർജ് തയ്യിൽ ആകാശവാണി പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് കെ ബാലചന്ദ്രൻ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കെ വിനോദ കൌൺസിലർ വി ജി വിനീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തലായി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം ഡിസംബറിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അടുകുറ്റ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ തലായിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുറമുഖം അഡ്വക്കേറ്റ് എ എം ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനായി നേരത്തെ പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത് ഇത് നിലവിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ചിലവിന്റെ പകുതി സംസ്ഥാനവും പകുതി കേന്ദ്രവുമാണ് വഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാരാണ് തലായിൽ തുറമുഖത്തിനായി തറക്കല്ലിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ അഴീക്കൽ മുതൽ മാഹി വരെയുള്ള തീരങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് തലായി തുറമുഖം ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തോടെ തൊട്ടടുത്ത മാക്കൂട്ടത്തും പെട്ടിപ്പാലത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന കടൽക്ഷോഭം നേരിടാൻ അവിടങ്ങളിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണവും പരിഗണനയിലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഗവൺമെന്റ് മാറ്റം നടന്നു ഗവൺമെന്റ് മാറ്റം നടന്നതോടുകൂടി അഞ്ചു വർഷകാലം പോയി അഞ്ചു വർഷകാലം ഒരു പ്രവർത്തനവും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി നേരിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ തലായി തുറമുഖത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സമീപി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണുള്ളത് പുലിമുട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു തന്നെയാണ് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് നേരിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ തിരക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് യോഗം വിലയിരുത്താൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ട തലായി മുതൽ ഗോപാലപേട്ട വരെ നീളുന്ന റിംഗ് റോഡിന്റെ പണിയും ഗോപാലപേട്ട ഭാഗത്ത് ഫിഗർജെട്ടിയും പൂർത്തിയാകാനുണ്ട് ഇതിനായാണ് ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റിയത് സംസ്ഥാനത്തെ അംഗൻവാടികളിൽ കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നിയമസഭാ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗൻവാടികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം നടപ്പിലാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുള്ളത് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും പ്രതിരോധ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് അംഗൻവാടികളിലുള്ളത് എന്നിട്ടും അംഗൻവാടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സാധാരണക്കാർ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പ്ലേ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ അംഗൻവാടികളെ ഉയർത്തണമെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയ ഘടക സ്ഥാപനമാണ് അംഗൻവാടികൾ സാങ്കേതിക മികവോടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം അതിവേഗം കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അംഗൻവാടികൾ നോക്കുകുത്തികളാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു പള്ളിക്കുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ താലോലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ രഘുവായോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കിഴുത്തള്ളി ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ഇനി മുതൽ സ്കൂൾ ബസ്സും കൌൺസിലർ കെ പി സീന ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ബസിന്റെ താക്കോൽ മാനേജർ പ്രധാന അധ്യാപികയ്ക്ക് കൈമാറി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ ചെയർമാൻ കെ പി സാജിഷ് എം കെ കാഞ്ചനകുമാരി പി കെ കോമളവല്ലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാനുള്ള യാത്രാ പാസുകൾ ആർ ടി ഒ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അർഹരായ വിദ്യാലയ അധികൃതർ രേഖകൾ സ്വയം ഹാജരായി പാസുകൾ കൈപ്പറ്റണം പുതിയ പാസുകൾ വിതരണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ താൽക്കാലികമായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ആർ ടി ഒ അറിയിച്ചു മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാത്ത ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും യു ജി സി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതയും ഉണ്ടാകണം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂൺ രണ്ടിന് രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് കോളേജിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം നെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗ
രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ നടക്കും വെള്ളച്ചാൽ രാഘവൻ ആചാര്യയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പരിപാടി കുറ്റ്യാട്ടൂർ സോപാനം കലാകായിക വേദി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഞായറാഴ്ച അർബുദ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ കുറ്റ്യാട്ടൂർ ശ്രീശങ്കര വിദ്യാനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് പ്രഥാവാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ പരസ്യ കശാപ്പ് റിജിൽ മാകുറ്റി ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനായി സിറ്റിയിൽ പരസ്യമായി മാടിനെ അറവ് ചെയ്തതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് അവധിക്കാലത്തിന് വിട നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച് കുരുന്നുകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും നിരോധിത പാൻ മസാല പിടികൂടി ഒരാൾ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കാസർകോട് സ്വദേശി ടി കെ കൃഷ്ണൻ പിടിച്ചെടുത്തത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന നാൽപ്പത് ചാക്ക് പാൻ ഉൽപ്പന്നം